আমি আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন আমি এই গানটা গাইছি কেন বেসিক্যালি আজকে আমাদের এই শোতে এমন একজন আছেন যার সাথে কথা বলতে মানে আমি যে কবের থেকে দীর্ঘ অপেক্ষা করে এসছি হ্যাঁ মানে বেসিক্যালি আমাদের সাথে আছে নানা দেন অনুপম রয় হ্যালো আপনারা দেখছেন হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু টুডে শো আর আমি সত্যি কথা বলতে আমি একটুখানি টেস্ট কারণ আমাকে আমার মতন থাকতে দাও ওয়াজ এভরিবডিজ ফেভারিট ওয়েন দ্য মুভি রিলিজড আর তখন আমি কলেজে পড়তাম সো আই কুড রিয়েলি রিলেট টু ইয়োর সংস ওয়ান থিং দ্যাট আই লাইক অ্যাবাউট ইউর লিরিক্স ইজ দ্যাট ইজ ভেরি পার্সোনাল সো বিফোর উই গেট ইন টু আওয়ার কনভারসেশন আমরা কি একটা গান দিয়ে শুরু করতে পারি আচ্ছা তুমি যে গানটা গাইলে সেটার জন্য একটা ছোট্ট একটা মানে স্পেশাল একটা প্রিপারেশন আমরা করেছি মানে স্পেশাল কফি তোমার জন্য যেটার মধ্যে একটা স্পেশাল ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে কি আছে আমার ভালোবাসা কফি সো হাউ ডিড ইউ বিগিন লাইক হাউ ওয়াজ ইউর জার্নি লাইক ইন টু বিং সিঙ্গার মিউজিশিয়ান কম্পোজার আমি গান গাইতাম ছোট থেকেই আমার বাড়িতে গান বাজনার চর্চা ছিল মা রবীন্দ্রসঙ্গীত করেন বাবা গান করছেন বন্ধুদের বাড়িতে আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে গেলে তুমি একটা মানে আমি একটা কিছু গান শোনাবোটা এক্সপেক্টেড এবং সবাই বলতো এবং আমি একটা গান গাইতাম সেটা ইউজুয়ালি আমাকে শেখানো হয়েছে এমন একটা গান সেটা আমি ওখানে গিয়ে শোনাতাম তাহলে তো লোকেদের বিপদ সবাইকে দাঁড়াতে পড়তে হবে হ্যাঁ এবার গান করতে বললে আর কি তখন আমার মনে হতো আমি শোনাবো এবার আমার শোনানোর মতন কিছু নেই করতে করতে কলেজে যখন পড়ছি তখন দশ বারোটা মতন গান তৈরি হয়েছে কিন্তু আমি সেগুলো লোককে শোনাতে খুবই সংকোচই করতাম কারণ শোনানো মাত্রই যে কোনো লোকই বলবে এই সুটটা তো ওই সুটটার মতন না এটা হ্যাঁ হ্যাঁ মানে এভরি ওয়ান থিংস ইজ ভেরি সিম্পল আর এটা সবাই পারে করতে যার ফলে আমি খুব সংকোচই থাকতাম যে এক্ষুনি শোনাবো কে বলবে যে ওই গানের মতন সুর আমি বলছি না এটা আমার মনের কথা কিন্তু সেটা কে শুনবে এই করতে করতে অনেক বছর পেরিয়ে যায় তারপর তো তুমি জানোই যে অটোগ্রাফে আমার হাতে খরি তুমি তখন ব্যাঙ্গালোরে চাকরি করছিলে তাই তো আমি 6.5 বছর ব্যাঙ্গালোরে চাকরি করেছি এন্ড তখনই কি তোমার শ্রীদার সাথে ইয়েস ইয়েস তখনই শ্রীদার সঙ্গে আলাপ মানে হাউ কমন ফ্রেন্ডস হ্যাঁ এখানে একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আছেন রঞ্জন ঘোষাল রঞ্জন ঘোষাল হচ্ছেন এক্স মহিনের ঘোড়াগুলি লিরিক লিখতেন উনি ব্যাঙ্গালোরে দীর্ঘদিন বসবাস করেন করেছিলেন কিন্তু ওনার বাড়িটা ইয়েলো সাবমেরিন যে বাড়িটা ছিল সেটা ছিল একটা বাঙালির তীর্থক্ষেত্র বলা যেতে পারে প্রবাসী বাঙালির তীর্থক্ষেত্র কোথায় একটু নারকেল নাড়ু পাওয়া যায় বা কোথাও একটু বাংলা নাটক একটু গান সেইটার জন্য একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল ইয়েলো সাবমেরিন সেখানে আমি যাই আমার লেখা গান শোনাতে এরকমই একটি দিনে শ্রীজিত দাও ছিল কারণ শ্রীজিত দাও একটু ক্রিয়েটিভ সে ওখানে নাটক করছে সেই সময় এবং কিছু নতুন করতে চাইছে ওখানে গিয়ে ও আলাপ হয় এবং ও শ্রীদা আশ্চর্য হয় যে একটা ছেলে গান লিখছে বা কিছু করছে তো শ্রীদাও সেটাকে সম্মান করতো আর কি যে ওকে হিজ ডুইং সামথিং নিউ এই লোকটা যে কোনো দিন এসে কলকাতায় সিনেমা বানাবে সেটাও ভাবিনি কিন্তু শ্রীদা যে আমার গান ভালোবাসে সেটা তো বোঝাই যায় না হলে বারবার বিভিন্ন ছবিতে কেন ব্যবহার করবো তো আমার নেক্সট প্রশ্নটা হচ্ছে দ্যাট তোমার কি এরকম কোনো গান আছে হুইচ ইজ ইয়োর ফেভারিট বাট রিলিজের পর ইট ডিড নট গেট দ্যাট মাচ অ্যাটেনশন ওই গানটার নামই ভুলে গেলাম রে আহারে মন বলে একটা গান আছে আহারে মন 
বাট আবার যখন তুমি মুভ অন করতে যাও ওয়েন ইউ স্টার্ট রাইটিং ইউর নেক্সট সং দ্য অ্যামাউন্ট অফ ভালনারেবিলিটি দ্যাট ইউ ফেল্ট ওয়েল সে সাপোজ রাইটিং আহার ইম ডু ইউ গিভ ইন দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ পার্সোনাল অ্যাগেন ওয়েন ইউ রাইট দ্য নেক্সট সং ইয়েস ডেফিনেটলি অতটাই মানে আরও বেশি ইন্টেন্স বা আরও কিছু কোনো কিছু একটা হয়তো ভুল আছে বা ত্রুটি আছে গানটার মধ্যে যার ফলে ওটা অত মানুষের কাছে পৌঁছায়নি ক্যান আই ইম্প্রুভ অন দ্যাট ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রেন বলছে যে এইভাবে এই প্রসেসটা করে আমি একটা গান তৈরি করব অনেক দিন এমন যায় যে এই সব কিছু নিয়ে আমি আমার সলিটিউডে বসে ঘোড়ার ডিম রচনা করি যে আমার কিচ্ছু হলো না সারা পরদিন সকালবেলা উঠে বারান্দায় গিয়ে তোয়াল এটা মেলতে গিয়ে হঠাৎ একটা সুর এলো মাথায় আরে এটা তো হতে পারে দেন আই রাস ব্যাক আর তারপর ওটা নিয়ে বসি সুতরাং কখন যে কোন স্পার্কটা আসবে এটা আমার কন্ট্রোলে নেই তোমাকে কয়েকজনের নাম বলা হবে তাদের নাম শুনলে কোন বাংলা গান তাদের ডেডিকেট করবে তুমি আচ্ছা ঠিক আছে বুম্বাদা বাড়িয়ে দাও তোমার হাত অরিজিৎ সিং না বার ফিরে লে ঠিক আছে শ্রেয়া ঘোষাল যে কটা দিন তুমি ছিলে পাশে নাই আচ্ছা কেমন মনে হয় তোমার নিজেকে স্ক্রিনে দেখতে আমার নিজেকে ওই আবার প্রচুর ত্রুটি মনে হয় মনে হয় যে এদিকটা একটু ঠিক করে দিই ফটোশপ পেলে এটা ঠিক করে দিই তবে খারাপ লাগে না ভালোই লাগে ভালোই লাগে মিউজিশিয়ান এখন বসে তো একই ভাবে সম্ভব না আর ওখানে অত লাইট অত লাউড মিউজিক ওখানে রাস্তায় অন্যরকম থাকে আর কি যার ফলে আমার স্টেজে লাফালাফি করতে কোনো অসুবিধাই হয় না আমার ভালোই লাগে যখন কনসার্টে যাও অনুপম অনুপম বলে যখন সবাই চেঁচায় তখন তোমার ওটা শুনলে কেমন লাগে একটা মানুষের কিছু নেই হঠাৎ সে কিছু একটা পেয়ে গেল তারপর সে সেটাকে হারাতে ভয় পায় আমার এখন ওই অবস্থা হচ্ছে আজ থেকে তেরো চোদ্দ বছর আগে তো এসব কিছুই ছিল না আমি স্টেজে উঠলে প্রায় লোকে নামিয়ে দেয় এখান কেউ গান শোনেনি পরের আর্টিস্টের গান শুনতে চায় এখন এরকম ভাবে মানুষ চাইছে আর কি এবং সত্যি সত্যি চিয়ার করা হচ্ছে এইটা আমার এখন হারানোর ভয় সবচেয়ে বেশি সঙ্গীত সম্বন্ধে যা দক্ষতা এবং যা নলেজ এবং যা স্কিল হি ইজ ট্যালেন্টেড এজ ওয়েল এজ ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং না হলে উনি আজকে যে জায়গায় আছেন সেটা থাকতে পারতেন নিজের সবচেয়ে একটা পছন্দের গান এবং ঠিক অন্ধকারে এখন তুমি খুঁজতে এলে এবার অপছন্দের গান হ্যাঁ অপছন্দের গান এই গানটা ঠিক অপছন্দের বলবো না তবে এই গানটা আমার আর একবার করে আরেকবার রিঅ্যারেঞ্জ করার খুব ইচ্ছে আছে এবং রেকর্ড করারও ইচ্ছে আছে এই তো আমি চাই মাখবো গায়ে শোনা হাত বাড়ালেই নাই আবার কখন ঘিরছে আমায় চাদর সকাল ভাঙছে আওয়াজ ঘুম আমার নেক্সট কোয়েশন টা হচ্ছে যে কোন ডিরেক্টরের সঙ্গে নেক্সট কাজ করতে চাই যে আমাকে বাসবে ভালো তার 
এবং বারবার করে উল্লেখ করি বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে পুরো ছবির কাজ দেবেন সেই ডিরেক্টরকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে নাইস নেক্সট হচ্ছে সিঙ্গার না হলে কি করতে ওই যে ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজটা করতাম সেমিকন্ডাক্টর হয়তো দেশে থাকতাম না প্রায়োরিটি বেসিসে কোন অপশনটা চুজ করবে মানে তিনটা জিনিস বলবো প্রায়োরিটি বেসিসে কোনটা আগে আসে ওয়ার্ক ফ্যামিলি সেলফ কেয়ার বাবা বিশাল কঠিন ব্যাপার সামটাইমস ইজ ওয়ার্ক ফ্যামিলি সেলফ কেয়ার সামটাইম ইটস সেলফ কেয়ার ফ্যামিলি ওয়ার্ক সামটাইমস ইট দা अदर वे राउंड যে ফ্যামিলি সেলফ কেয়ার ওয়ার্ক এটা ডিপেন্ড করে আমার শরীর খারাপ আমার সেলফ কেয়ার নাও উচিত কিন্তু আমার একটা কমিটমেন্ট আছে যে আমাকে অমুক জায়গায় অনুষ্ঠান করতে যেতে হবে আমি যাব আচ্ছা তুমি যদি বই লিখতে সেটা কি নিয়ে লিখতে নাম কি হতো মানে যদি কেন আসছে আমার অলরেডি 8 9টা বই আছে এই বই ভালে আরো তিনটে বের হবে এছাড়া আমার গ্রাফিক নভেল রয়েছে আমি কমিক্স তৈরি করি লেটস ওকে লেটস ওকে আমার একটা ক্যারেক্টার আছে অ্যান্টনি বলে সে অ্যান্টনি এটা থার্ড অ্যাডভেঞ্চার এর আগে আরো দুটো অ্যাডভেঞ্চার বেরিয়ে গেছে তাই তাই मैं <laughs> कारण मन सब प्रचुर ट्रोल मुखोमुखी पड़ी मन बेसिभाग लोक भलोबाशे सो आई लुक ट्राइ टू लुक एट द्राइटर सैड भलोबाशा बस इम्पोर्टेंट दें ट्रोलर আলাপ হলে দেখা হলে তার আমার সঙ্গে ভালোভাবেই কথা বলবে বলে আমার বিশ্বাস সো হেভি টু হ্যাভ সো মাচ হিট রিড ইন সেট হ্যাঁ সে তো বটে অতটা নেই ওই সময় লিখে ফেলেছেন হ্যাঁ তখন একটা রাগের মাথায় হ্যাঁ বাকি ছোটটা মনে হচ্ছে বা নোটিস হওয়ার জন্য যে এটা অন্যরকম কি সবাই এটা ভালো লিখছে আমি এটা অন্যরকম কিছু লিখি মেসিকে সবাই ভালো বলে মেসিকে নিয়ে খারাপ কথা বললে কিন্তু নোটিস হবে হ্যাঁ আচ্ছা তোমার একটা ছবির তলায় হ্যাঁ একজন শুলি জামান বলে একজন লিখেছেন প্লিজ একটু ঘুমাও সোনা এত জেগে থাকলে অসুস্থ হয়ে যাবা হ্যাঁ তোমাকে দেখার তো আমি নেই আমার সত্যি খুব মানে কষ্টই হলো যে উনি এত কষ্ট পাচ্ছেন এবং এত ভাবছেন আমাকে নিয়ে দেখো এত ভালোবাসা কি পায় এটা তো ঠিক ট্রোল এটা তো ভালোবাসা এটা ভালোবাসা ওনার সাথে আলাপ আলাপ হলে ভালোই লাগে ভেরি নাইস ভেরি নাইস উইথ দিস উই কাম টু দি এন্ড थैंक यू अनुपम दा फॉर कमिंग फॉर दिस शो टुडे एंड इट आई मीन प्रथम बार इंटरव्यू नीचे तो आई मीन टू टेंस छिलाम किंतु तुम ही आतो सुंदर सुंदर ना ना तुम भी सुंदर सुंदर उत्तर दिए चो किंतु आज के ये सुंदर एक टा इंटरव्यू सेशन है एंडिंग टा जोनो तो एक टा एक टा स्पेशल एक टा हैम्पर आच्छे तुम्हारे � उट <laughs> 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 I am just getting what I need. Popularity. <laughs> <laughs>